Hello les orques. à ceux qui, qui regardent le replay dès le début bonne année à toi je vais me rapprocher un peu Hey Barlow, how are you doing? How are you doing? Ça roule, nickel. Happy to be back in. I'm gonna finish up that drawing tonight. That's good. Mm. How was your festivity? Quoi? Je travaille maintenant. was not quiet. I wish it was. <laughs> no, that was loud. That was loud.
Now we're gonna start the Happy New Year thing every day, all day long, every time you cross somebody. <laughs> I don't really need to be the in, in January to wish to people a, a happy and happy time or else and anything. Almost look like you know no 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 we need to wait for January to wish that to people. Hey Pandawan! Padawan! Comment ça va? Comment ça va? Happy Monday is good. Yeah. How you like that? Ça va et toi? Ce soir on finit ce dessin. Enfin. Est-ce que c'est net là? Je sais même pas si c'est net. Ça m'a pas l'air très net. Attends, on va juste redescendre d'un cran au niveau de la netteté. Tac, 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 tic. Bon, c'était pas si mal. aussi bonne année la santé comme je le dis de partout je pense que c'est ça qu'on aura besoin de plus cette année Ah, il faut, il faut s'entraîner. Tout, tout est une question de maintenir la même pression sur ton crayon et essayer de ne pas appuyer dessus. pas simple c'est une question d'entraînement
Et se réveillant, pas trop chahuté par les mois. Presque. Le vent. Ah, si, si, il y avait du vent. Il y avait du vent dehors. Il y avait euh, les gamins qui faisaient du bruit dedans. On a trop bouffé. Enfin, voilà, quoi. Jour de fête. ça a bien soufflé en Bretagne. Mais bon, ça n'a pas fait de dégâts. Regardez euh, Witcher Blood Origin yeah. sur Netflix. C'est sympa. Je me suis enfilé les quatre épisodes, bien sûr. Parce que je pense que ça se regardait en une seule fois. assez de cette couleur là plutôt la couleur de la canne et en fait plus on monte et plus le bois est à l'air vieux et malsain et ça fait un petit contraste avec le blanc derrière parce que je pense qu'en haut ça va rester blanc derrière Une espèce de brouillard et du coup on a un bon contraste avec le bas qui est plutôt sombre derrière et donc il faut quelque chose de blanc enfin quelque chose de plus clair devant donc euh, on inverse un peu les valeurs euh, entre les branches et les personnages toujours qu'il y a un petit contraste euh, entre les sujets euh, et le fond
Alors les couleurs elles ressortent vraiment bien, quelle maîtrise, moi je fais ça, j'ai 10 coups de crayon qui sortent, se croisent et échouent sur le fond blanc. Euh, ouais, mais euh, ça fait combien de temps que tu fais du stylo bing, rappelle-moi C'est un aspect que les, que les stylographistes qui débutent ont tendance un petit peu à oublier. C'est que je fais du stylo depuis 2007. Sérieusement. Je, je faisais déjà un peu de stylo avant, mais j'en fais sérieusement pour en faire quelque chose de sérieux depuis 2007. Donc forcément... Voilà, donc forcément, on ne peut pas trop trop comparer ma technique et celle des stylographistes qui débutent, mais ils aiment bien comparer quand même. Donc ne tombe pas dans ce piège. Tu te feras du mal pour rien. plutôt que c'est très motivant et enrichissant mais tant mieux c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut c'est la bonne c'est la bonne état d'esprit progresse encore en stylo vie près ces années oh oui oui toujours oui bien sûr 
c'est par palier en fait. Dernier palier que j'ai franchi, j'ai senti qu'il y avait une nette progression euh, et ça arrive en général avec un dessin et puis après ben ça continue sur la même lancée et euh, c'était quoi 2020 2020 j'ai senti un palier qui est monté et euh... mais bon c'est pareil moi je me cherche toujours un petit peu dans mon travail tu sais il y a plein de choses que j'aime faire donc euh, j'ai pas un truc que j'aime j'adore la colorisation par exemple là c'est ce que je fais sur ce dessin ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait là où euh, c'est pas le dessin en lui même que je travaille c'est plutôt le, la couleur la texture et tout ça ça j'adore j'aime bien hein. j'aime bien en faire de temps en temps mais bon c'est pas là dessus que j'ai le plus de demandes donc j'en fais pas beaucoup un truc que je fais pas beaucoup ici, mais que je vais faire euh, après ce dessin, c'est de la caricature. En fin de compte, j'ai décidé de... Je vais faire Perceval après ce dessin, de Kaamelott, là. Et en fait, plutôt que de faire un portrait-portrait, comme je voulais faire au départ, comme j'ai fait avec la Sophie Marceau, je me suis dit que j'allais plutôt faire un, une caricature. Bien sûr, je garde ma façon de colorer les choses, donc ce sera colorisé d'une manière très très réaliste mais sur une caricature j'en avais déjà fait deux comme ça il y a longtemps une de Samuel L. Jackson et une de comment il s'appelle ah, je sais plus comment il s'appelle bref on s'en fout donc là je vais en faire une avec Perceval donc, ben, vous allez pouvoir voir en live euh, le processus un petit peu de la caricature, petit à petit. La métamorphose du, du visage pour arriver à quelque chose qui est euh, exagéré, mais qui, euh, qui reprend tous les, toutes les caractéristiques du personnage. Je pense que ça lui va mieux une caricature qu'un portrait. Et puis je sais pas pourquoi j'ai ce petit fantasme d'attirer de, 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 l'attention juste, juste pour un, un truc de Alexandre Astier. J'aime bien ce mec. Et j'aimerais bien que. Je sais pas, j'ai envie de. C'est mon petit fantasme, tu vois, qui repère ce dessin, qui me met un petit com sympa ou un truc tu vois j'aimerais bien ça va pas changer ma vie ni me faire un deuxième trou au boule mais ça me ferait plaisir Je sais pas s'il y a beaucoup de caricatures de. Je vais pas regarder s'il y a beaucoup de caricatures de Perceval dans Camelot. parce que j'ai eu mes années où euh, ce que je recherchais c'était vraiment quelque chose de, de, de smooth, quelque chose de, qui se rapproche de la photo, etc. Quelque chose de très réaliste. Quelque chose, tu n'arrives pas à croire que c'est un dessin, tu vois. C'est un peu par là que j'allais quand j'ai fait Jack Sparrow. Et en fin de compte, quelqu'un qui m'a fait une réflexion qui, qui était assez pertinente et du coup c'est resté. Et euh, cette personne m'a dit, fais attention parce qu'on est en train de perdre de vue que c'est du stylo. 
Et c'est vrai que depuis, j'ai toujours cette, euh, cette remarque. Et c'est vrai que le spectateur a besoin. Je le vois quand les gens sont à l'atelier. Les gens ont besoin, quand ils se rapprochent, de voir les hachures. Et je commençais à me diriger à un, à un tel niveau qu'on ne voyait plus les hachures du tout, en fait. C'était devenu tellement doux, tellement smooth, qu'on ne voyait plus les hachures. Et là, du coup, les gens n'ont pas trop point de repère. Alors que quand tu te rapproches et que tu vois tous ces hachures dans tous les sens, tu dis, waouh, c'est ces hachures-là qui fait que, avec un peu de recul, ça, a de, ça donne aussi bien. Voilà. Après, c'est voilà, dosé... Euh, c'est dosé à quel point on voit les hachures, quoi. Donc c'est pour ça que je suis, moi je suis plutôt en train de me diriger vers un travail plus plus BD, tu vois. Ce, 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 ce style-là, ça me plaît assez bien, tu vois. Le fait d'avoir colorisé ce dessin-là m'a permis de me rendre compte que c'est ce style-là que j'aime bien, plus que le portrait réaliste. Donc caricaturer un petit peu les gens, etc. C'est quelque chose que j'ai envie de faire, d'où mon souhait de faire une caricature de Perceval plutôt que de faire un portrait, un portrait classique. quoi. J'avais l'idée au départ de vouloir cacher les coups de crayon. Ta remarque m'interroge au final. Ben, c'est un choix perso. Hein. C'est un choix perso. Moi, je sais que... J ai, j ai... Là, ces derniers temps, j'ai plutôt une tendance à... À vouloir les enfin, faut pas que ce soit trop apparent quand même hein. faut pas que ça soit mais j'aime bien cet aspect crayonné quand même je trouve que c'est beaucoup plus dynamique quand il y a encore cet aspect crayonné que quand tout est bien smooth et tout est bien léché et tout est bien lisse je trouve que tu perds un petit peu de tu perds un petit peu de caractère euh, dès que tout est bien lisse Mais bon, voilà, faut faire son chemin et essayer des trucs, quoi. Et c'est con, c'est que... Il euh, y a de ça peut-être une dizaine d'années déjà, maintenant. J'avais un... 10-11 ans, ouais. Il y a 10-11 ans, il y a un... Un caricaturiste américain qui s'appelle euh, euh, je suis très nul avec les noms putain j'arrive pas à les imprimer bon je te dirai pas son nom pas très, très un très très gros caricaturiste mais voilà le gars il est venu des états unis quand même en irlande pour passer quelques jours avec moi pour apprendre perfectionner sa technique du dessin au stylo et à euh, et déjà à l'époque, il m'avait dit euh, que je pense qu'il y a plus d'intérêt à faire de la caricature que du portrait. Et voilà, c'est que maintenant, euh, 10-11 ans après, que je me rends compte qu'il avait raison. En tout cas pour moi, hein, j'ai plus de plaisir à, à faire des personnages plus euh, caricaturés que réalistes. Voilà, montrer que je peux faire du. Je peux faire de la photo, euh, j'ai fait maintenant. Bon, bah, j'ai envie de faire autre chose. Tu vois, là par exemple, j'aime bien, bien quand mes, mes lignes. Mes lignes maîtresses sont bien. Bien épaisses et bien visibles. C'est pareil, c'est un truc qui est venu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quoi 3-4 ans que je fais ça. Peut-être même un peu moins.
Ok, alors, on va sortir le dessin d'origine pour continuer à faire ses... N'hésite pas non plus à tourner ta feuille. Hein. Si tu vois que tu es dans un, dans un mouvement de main qui n'était pas à l'aise avec ce mouvement de main, tu tournes ta feuille et ton modèle en même temps, bien sûr, si tu travailles avec un modèle, pour garder les points de repère dans le bon sens. Et travaille euh, avec ta main hein, où tu es à l'aise. Il y a deux écoles. Soit que tu forces ta main à, à s'adapter à n'importe quel sens, Parce que, ben, je sais pas, tu travailles avec un chevalet et de toute façon, tu peux pas tourner ton dessin dans tous les sens. Ou soit tu t'en fous et, et ça aide beaucoup quand même de faire en sorte que ta main soit, soit à l'aise. mes formations dessin j'étais très attiré par le travail de John O'Dry ensuite j'ai découvert le stylo et ça a peu changé mon idée du dessin Tain, le médium a changé ton idée du dessin c'est excellent Quoi, 16, 17, 17 ans que je, que je travaille à mon compte, que je dessine à plein temps et je suis toujours en train de me chercher. La technique est là, elle est bonne, mais le style, le dessin, je me cherche toujours. J'ai pas un style assez fort. Tu vas pas regarder un dessin à moi et dire oh, putain ça c'est du Alan Barbeau tu vois. Ça n'existe pas encore ça.
regarde le, le Jono Dry. Jono Dry. Il n'y a pas tant de stylographes que ça qui utilisent la couleur. Beaucoup se cantonnent à une couleur et ça reste grossier. En tout cas, de ce que je connais à mon niveau. Ah non, 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 il y a, il y a pas, mal, pas mal de stylographistes en couleur. Pas mal de gens qui ont atteint un niveau assez balèze. Des stylographistes qui se rapprochent de la photographie, il y en a pas beaucoup au niveau couleur, effectivement. J'ai l'impression d'en faire partie quand même. Surtout quand je regarde le portrait de Sophie Marceau. Mais il y a quand même pas mal de, de stylographistes couleur. Sur mon Facebook, j'en ai mis quelques-uns. J'avais un forum avant et sur le forum on en avait j'en avais regroupé pas mal. J'en avais regroupé pas mal déjà. Ok, on va faire l'autre côté. Alors. Tac tac tac, ce côté c'est bon. Je vérifie à l'écran. On est pas mal du tout. Ouais. On est bien. Alors ce côté, on va changer de feuille. Attends, j'en ai un petit peu ici. Donc là on a pas mal d'épines. où j'avais un forum assez actif sur le destin stylo, sur le dessin stylo B moi tu aurais bien aimé ce forum parce qu'il y a pas mal d'activités justement pour travailler le stylo des jeux des concours enfin il y a pas mal de choses mais après j'avais plus le temps j'avais 2011 j'avais mon gamin qui venait de naître j'avais plus trop le temps de m'occuper du forum et malheureusement il vivait pas tout seul pas suffisamment de monde pour s'en occuper pour qu'il vive sans moi donc euh, bah, il est mort et dedans j'avais un, une, une, bonne, euh, une bonne encyclopédie de stylographiste j'essayais tous les mettre tous ceux que je trouvais avec les pays et tout c'était assez euh, assez complet et assez sympa et j'avais essayé de faire un, le concours de dessin stylo B mais il n'y avait, avait pas assez de pas assez de visibilité Il aurait fallu euh, peut-être un vrai gain, quelque chose euh, d'important euh, pour que tout le monde euh, veuille participer. Mais ça m'aurait plu qu'il y ait un championnat du monde, le dessin au stylo euh. J'aurais bien aimé savoir mon classement. Alors, qu'est-ce qu'on a là mmh, mmh, mmh. Il manque des bouts là. C'est le bazar ici. Tac, tac, tac. Des plein de jeux cool aussi, des petites cases. J'avais fait un, un jeu où euh, il y avait plein de cases numérotées, des parcelles. Et en fait, euh, il y avait un espèce de une espèce de chemin blanc qui passait par toutes les cases. Et en fait, il fallait euh, louer une case, et faire un petit dessin dessus, 
en respectant le, le chemin blanc et en fait ça, ça correspondait un petit peu euh, enfin tout correspondait ensemble quoi ouais, ça n'a pas trop de sens quand j'en parle comme ça mais c'était sympa il y a plein de jeux différents euh, des trucs au stylo à faire Quand j'ai enterré mon site, euh, enfin quand j'ai arrêté de payer euh, l'hébergement parce que pff, ça valait plus le coup, <coughs> le forum était hébergé avec mon site donc du coup le forum est parti avec. Il ne reste plus que le premier, euh, le tout premier que j'avais fait qui est toujours en ligne parce que c'est un hébergement gratuit. Mais ça c'est assez vieux. C'est beaucoup moins cool que l'autre. En plus j'en ai plus le contrôle du tout donc... Euh C'est compliqué de trouver de bons conseils en stylographie dans le groupe de dessin. On est deux à trois pratiqués, à pratiquer et le net ne fournit pas vraiment de bonnes infos. Bon, il y a quand même, il euh, n'y a pas quelques stylographistes français euh, sur YouTube par exemple Ce qui est rigolo, c'est qu'à l'époque, donc 2011-2010, tous les stylographies français étaient sur le, sur le forum par contre. Forcément, parce que dès que tu cherchais des infos sur le stylo 8, tu tombais sur le forum. C'est un truc comme ça qui nous manque, mais j'ai pas du tout le temps de m'en occuper donc. Euh Malheureusement, 
ça se fera pas. En tout cas, pas avec moi. Faire donner des conseils pendant que je travaille. <coughs> Même si bon sur ce genre de dessin, c'est pas forcément évident de. J'ai peut-être mal cherché. 2022 a été assez lourde pour moi et je n'avais pas trop le temps de chercher. Ben oui, je pense parce que a... je pense qu'il y a moyen de trouver des trucs. Surtout depuis. Depuis que j'ai fait mes marques et que tout le monde s'y est mis un petit peu, tout le monde s'est rendu compte que... Parce que quand j'ai commencé en 2000... Euh, on sait que j'ai commencé 2006. 2006, sur la toile, il n'y avait pas grand-chose, grand-chose euh, niveau style hobby. En France, il n'y avait rien du tout. En tout cas, sur la toile, hein, je ne dis pas que personne dessine au stylo, mais sur la toile, il n'y avait rien. Donc il a fallu que je me démerde tout seul, que je fasse mes propres techniques. Donc après j'ai commencé à montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire. Et là ça a commencé un petit peu à émerger, les gens ont vu qu'on pouvait faire des trucs. Donc bon je dis pas hein, que je suis l'initiateur du silographisme, même si c'est moi qui... Enfin, c'est pas moi personnellement, mais c'est moi et, et les membres du forum qui ont, qui ont inventé le terme stylographiste, qui a été accepté par Wikipédia. On a écrit nous-mêmes l'article. On voulait, on voulait un nom pour nous. On a, on a choisi stylographiste. Évidemment, comme c'est pas une vraie discipline, soi-disant, il n'y avait pas de terme pour nous. Hayden How are you doing How is our favorite babysitter? How was uh, your festivity? Today? <laughs> Yeah, that's the best strategy. Saying nothing, just sleeping. Okay, the kid looks tired. And the best part is, you probably were tired. Can you believe that I'm I'm attacking my third year on Twitch? Can't believe it's my third year. Fun. I I have two full two full years and I'm starting my third. Is that it? Yeah, it's been two years. Uh -huh. Yeah, but. Growing up, you know, like to call us kids, even though we're not kids anymore. You know, 
for my mom. I'm still, I'm still a kid. Something look weird here, and I need to find the uh, A4. Where is it? Where is it? It's not around here. In Italy, you get a new driving license every 10 years. When my brothers came and she almost cried because she just realized she had a 30 years old son. <laughs> J'y retourne, je dois finir mon étude du bâtiment pour demain. Merci pour les conseils, à la prochaine. Bye. Salut Padawan, à bientôt. Merci d'être passé. Alright, today is the day we finish that drawing at last. You know, as much as I love that drawing, and I love what I did with it, I'm kind of happy that it's done, because it's been a few hours now that I'm working on that piece. It almost feel like never ending story. Well, it looks like it's done, but it's not done yet. So you have a little bit more here, a little bit more there. drawing is uh, is gonna be an interesting one because it's gonna be a caricature I 
And most of you guys don't know the guy, so it's going to be uh, interesting. Oh, you don't know the guy. It's uh, it's a character from a, a French show called Camelot in France. And Alexandre Astier uh, made this show. It's a, it's a funny show where they talk about Arthur and the Knight of the Round Table. And you have Perceval that is very funny on that show. And uh, so instead of drawing the guy like I was meant to do in the beginning, I decided that it will suit him better if it's a caricature. And it suits better what I want to do now, as well. Kind of tired of doing, you know, real looking things. I'm, I'm more, you know, I'm driving, you know, because I'm doing that, that stuff here, I realize that I, it's way more fun to do like, st st stylized, you know, characters. Like you can see now in Love and Robots or, you know, on those show, like kind of caricature guys, like you see on comic books or, on cartoons, way more fun. And I'm, I'm not really understanding why it took me that long to figure that out. Because, you know, I have my sheer period of time where my thing was to do like photorealistic portraits and trying to match what the camera can do. And it took me a long time to realize what's the point. What's the fun of it? You know, what 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 make it what make that piece your piece? Nothing. You're just copying the thing. Like <laughs> So yeah, now I mean for that year actually twenty twenty three I'm gonna try to develop my more my creative aspect, you know, my creative sensibility toward that style because I have more fun doing that style yeah but it's good because it's gonna be it's gonna be made on an, a nice strong foundation you know realism because it's it's still it's I, w I will still apply those realistic, you know, texture and colors and volume and everything. It's just that the car like like these guys, those characters will be like more cartoon kind of, of characters. Because it's way more fun. You can exaggerate what you want to exaggerate. You can do big noises and little eyes and accentuate what you want to accentuate, depending on the guy. Artistically, it's going to be more fun. Creatively. Yeah, but I'm like, you know, you know, because it's starting to know me now, it's, it's always a bit slow in there. So I guess I needed that time to figure that out. Because like I was saying to uh, the dude before you, you know, I, I still didn't find myself after uh, 16 years working for myself as an artist. I'm, I'm, I don't have strong style of like, you know, people can say, oh, that's, that's Alan's job. I'm still looking for myself, still looking for what I like to do. And I like to do a lot of things. I'm 
funny enough, after that Percival guy that I'm gonna draw, I will have to draw uh, one of our viewers' father as King Arthur from the same show. That's funny, we have like a, a theme running through the, the stream. And between all that, I, I have to finish your your own commission as well. Because yours is almost done, and it's always what is missing to send the package with three drawings. Still there, I have the tube in my desk, just waiting for that last drawing. Yeah, I'm sure you're not that far. Oh, you see? Just, just, just three ties and more. <laughs> Maybe we don't need that much to finish that drawing. I don't know. Or maybe we need 20 minutes. We'll see. I need to get back on it to see where are my but I mean I guess you know having 20 minutes will give me time to finish it you know nice and clean if I have like a spare five minutes won't be too much It's a little blurry. Let me see that. I guess that's the only thing we can do right now. I can't manage to have a neat image. That's
Wow. Looks like it's gonna be very busy again tonight. Okay, um, I'm gonna trace real quick that little that little branch to be sure that it's in place and we will be finished with the drawing aspect of it.
I don't think I can call myself a big fan of Lord of the Ring. I love that lore. But I'm not fan enough to know all the stories and all, you know, all the books and everything. I know enough to understand the story and everything. This drawing, for instance, I was more in love with the style of the drawing and uh, you know the dynamic of it uh, more than more than you know because it was a Lord of the Ring drawing. Because I saw more drawing from Mike Plug that I would love to color again, but uh, it take me too much time to do more, you know, another one straight away. I have, I have, you know, commission now that I have to do. It looks like 2023 is going to be a very busy, so this one was half, uh, half fun, half for work, because uh, the, the guy that commissioned me that wanted just a poster, he didn't want to have the original. But uh, it, it happened that I had that drawing for a while because I wanted to color it. So I just jump on the occasion, you know. Good thing that the dude is a friend of mine. Big Lord of the Ring fan. All right, all right. Like those people who talk to each other in Elvish as if it was normal. Yeah, I'm not that big fan. No, I'm not. I'm not that big. You know, yeah, yeah. I know what you're saying. Those guys are fanatics. They know everything there is to know. The names, the dates, you know, first age, third age. They know everything. I'm proud to be like that. I know enough to, you know, to draw some details. Like, for example, um, I know uh, between the start of the story of Love of the Ring and the uh, moment Gollum show up, Aragorn uh, hint uh, Gollum because Gandalf didn't want Gollum to be uh, taken by the enemy. So Aragorn uh, hunt, die, hunt, die, hunt down Gollum uh, to bring him to the uh, Rivendell and uh, yeah he questioned uh, he questioned Gollum to know what he knows about the ring and he realized that he knows that the ring has been taken um, by a hobbit so if the enemy knows that Frodo is in danger, but uh, Gollum managed to escape and and be taken by the enemy and and imprisoned for a while, torture everything, and that's why I did I did mark his waist and his uh, winkle 
uh, with bruises because in that period of time he escaped as well but he still has you know bruises from that you know moment he wear so you know it's just a little you know a little touch that for those who knows they knows why he has bruises there and for those they don't know it's just you know colors There are less kind words to call them, but let's go with fanatics. I mean, yeah, I don't mind them. Okay, so I'm gonna do that because everybody is wondering why I didn't do it. And I don't know, so I'm gonna do it now. Yeah, the only dude I don't like in that group, style-wise, is Legolas. I really look, I really like the style of every everyone on that group, except this big collar and big sleeves. And I don't see how it's practical to go on an adventure with that big, those big sleeves and everything. Yeah, no problem. You're on your own anyway, so... Or maybe Barlow is there. Twitch is saying me that I only want viewer online, which seems strange, but why not? Yeah, I was surprised that he, he, he didn't leave without Sevai, so... Which is saying bullshit. <laughs> All right, we have a car core here. Um, I want to put some white, white feathers, but as the background is white as well, I'm probably gonna go with green. Or maybe it's a brown. Yeah, I can go with brown. I don't know what color I'm gonna do those feathers. Let's go with green. I 
It's all green for Legolas. I think if someone doesn't chat, even if they are well, watching after a while, they don't count on chat numbers, I think. Oh, that's maybe why. Okay, we are done with the thing up there. Now, all is left to do is this, uh, this fog that there is in the background. Uh, Cause Gandalf is, you know, is uh, is making some some fog, you know, some some uh, gray fog coming down like smoke. So I am to I have to finish that up so it goes smooth. Not very interesting to watch, but it has to be done. And I think if I finish that before the end of my stream, I'm gonna... I will start the, to work on that caricature. She's starting to sketch out ideas. Because that's how I'm working my caricatures. I'm, I'm trying stuff, and keeping what I like, and taking away what I don't, and trying another one, and keeping the good ideas, and changing with this and that until the dude is looking like it's supposed to look like. And, and a good caricature, the dude is supposed to even more looking like it's supposed to look like because you amplify what make him him you know his nose or his cheeks or his lips or the eyes small eyes small piercing eyes or, or, or hooked nose and stuff like that Sometimes the caricature do look like more himself than in this normal portrait. But for that you need to be, you know, you need to be characteristic. Charismatic. Thank you. 
I need to check on my YouTube account, but I think I'm, I'm not too far from 25 hours of job on that piece. I was not expecting that long. I didn't want to hurry, I just wanted to have fun with it, and uh, yeah, it took me more time than I thought. was supposed to be just a little fun project that what drawing should be a fun and enjoy what you're doing yes yes the problem is when People are starting to pay you to draw because that's your job. Sometimes it's not that fun. So after a while, and uh, if you have enough money to say it, you can say, you know what, I'm not very interesting to draw that. That's where I am now. Un yeah, fortunately. But uh, I, am, I am fortunate enough that usually people coming to me because they like, you know, what I do and, you know, fantasy stuff. So I'm not, you know, too much anymore into, I'm not very interesting about that. Yeah, I say that, but I have one commission that I will have to do around February that I'm not big, you know, excited about it, but it's uh, it's somebody I know around and uh, she's starting her business and she needs a logo. So I'm going to help her out with that logo. But that's not very exciting to do. So I won't enjoy myself as much as I do now. But hey, that's part of the job. The men need to pay to pay the bills. For me often it's just that chatting feels like a show. I really don't want to communicate. If I'm watching I still count as a viewer and I bring your money, but I don't have to interact with other people too much. Alright. But you know, as you as you see more often on my stream, I'm not big chatter and either. You know, I'm, I like to talk with with you guys, and that's why I'm doing that. But if nobody's talking, I'm not gonna talk to myself because 
I think say that's what, that's what needs to be done, you know, talking and and um, speaking out loud what you think and what you do and what is your, you know, blah blah blah. And I I tried, but it doesn't come naturally. If nobody is chatting in there, I won't chat either. So sometimes we ended up with a very quiet stream. Yeah, that's what you do. And that's nice. Most of the time when you're when you hear you chat. But yeah, I'm not really checking if you're here or not, so I guess you chat when you feel like to chat. saying in the start of the stream you know happy monday <laughs> it's not like i don't want to have a nice you know happy new year and with money and health and everything it's just that it's so i don't know so annoying to say it all the time for a good month.
Ah, Barlow is not French. He knows French. Yeah, the only friend I have is Scottish. When I met her, I was a flatmate in Dublin, and uh, her name is uh, Jenny, known on Instagram as, uh, don't remember, anyway, and um, but I didn't know she was Scottish because of French was so good that she didn't have any accent and I was very surprised to know that she was not French at all <laughs> but she married a, a French dude I saw uh, I saw a video on YouTube, very funny video where two Scottish guy uh, were in the, in an elevator, and it was those new elevator where you have to speak to to uh, for the elevator to bring you the level you need. <laughs> and they were so upset after the elevator because. <laughs> He didn't seem to understand where they wanted to go. <laughs> yeah, you seen that? <laughs> that was so funny. They were swearing after him. to put a uh, plug signature somewhere but it's there is not signature of him on that drawing that's very really, very really strange well I will put mine anyway The first 2023, even though most of it will be, have been done in 22. Très bien. Parfait. All right, so we have plug names there and my name over there. So I'm gonna, you know, saying anyway that. All right, looks like this drawing is done and uh, starting to be late anyway. So yeah. All right, at last. Drawing's done. I really like Gollum in that drawing. I wonder if the eyes are too shiny. Because that's a book thing. You know, it's not really visible. Serious, Alduin? Il est 11 heures? Mais je t'ai dit que ça servait à rien de descendre, m'en parler. Il est 11 heures. Moi, je t'ai envoyé de coucher. Il était 20h30 pour que tu puisses te reposer. 
Va te coucher et continue à essayer. Tu fermes tes yeux. Et tu fermes tes yeux et tu imagines de ce que tu as envie de rêver. Tu t'imagines dans ta tête. The kids won't be able to wake up tomorrow, that's for sure. Too much bad habit during the holidays. Now the kid can't sleep anymore. Yeah, I'm very satisfied with it. I'm very happy with the drawing. I'm very happy with the color. I love that work. Um, and I know my friend that asked me to color it. I love it as well. And uh, yeah, can't wait to have a copy. So yeah, I was about to, I was saying about Gollum's eyes. In the book, you know, the co the eyes, even in the in the dark, uh, we can see the eyes glowing, and that's not something it's you know it's you see that much in the movie, but uh, yeah, it's uh, tomorrow. <laughs> They go back to school tomorrow, so tomorrow morning they have to wake up early. And uh, that's not really what they did for the last couple of days. I think you don't see it at all in the movie. Uh, you see it, but very barely uh, in uh, The Hobbit. I think you see Gollum with green glowing eyes. But very really quick. But uh, yeah, his eyes is glowing green, which is weird. Don't really know why. Like I don't really know why he have four fingers, and is bigger than hobbits, because it's supposed to be a hobbit. But I think it's in the first one that you see Gollum anyway, so. You don't see Gollum anymore after that. But yeah, I mean, he's much bigger than the Hobbit. He have like four fingers for some reason, four toes. I'm not sure Mike Plug knew, he, you know, Gollum was a Hobbit before. But anyway, this one is done. So I guess what we're gonna do, we're gonna, because I, you know, I need to sleep as well. I'm just thinking about tomorrow morning. So I'm gonna, we're gonna write somebody with this big group of five. And uh, I'm gonna scan the whole thing and uh, put it on my social media. And uh, yeah, that will be it for today. Um, I'll be back. Thursday? Yeah, I think so. Thursday. I'll be back Thursday with this caricature. And uh, yeah, we're gonna work that out together and see where it goes. All right. So yeah, thank you for... Uh, if you wait, someone will get some more points. Uh, maybe, I don't know. Yeah, if you say so. I'm not sure. Bonne nuit à plus tard. Bonne nuit à plus tard. Um, take care. Have a good night. And I'll see you next Thursday. Night night everybody.
Good to see you, Frank. Ah, oh, it's 12 shillings. Hey, for pirate drum, yeah. I wouldn't get, like, a pirate that or anything. 